హెల్లో బిజీ పీపుల్ సో ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా అది ఇన్ కేస్ మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి నమస్కారం జీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెనాలిలో శంకుస్థాపనల కోలాహలం నూట యాభై కోట్ల పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి పర్యాటక కేంద్రంగా ఆంధ్ర పేరిస్ తెనాలి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి వెల్లడి కాలువలపై నూతన వంతెనలు ప్రారంభం ప్రశాంతంగా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం అజెండాలోని పదహారు అంశాలు ఆమోదం ఆంధ్ర ప్యారిస్ తెనాలి పట్టణాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని ఎమ్మెల్యే అలపాటి తెలియజేశారు ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు వంతెనల నిర్మాణంతో పాటు రహదారి విస్తరణ పనులు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు పట్టణంలో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభోత్సవంతో పాటు పలు శంకుస్థాపనలు చేశారు పట్టణంలో బుధవారం జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు ముందుగా అమరావతి కాలీలో యాభై రెండు లక్షల రూపాయల అమృత్ గ్రాంట్ నిధులతో చేపట్టదలిచిన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పార్కు కు ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ భూమి పూజ చేశారు అనంతరం తొంభై రెండు లక్షలతో నిజాంపట్నం పశ్చిమ కాలువలపై నిర్మించిన ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వారధులను ఆయన ప్రారంభించారు అదేవిధంగా కోటి రూపాయలతో చేపట్టిన పెదరావూర్ నుండి బస్టాండ్ వరకు సెంట్రల్ లైటింగ్ పదమూడు కోట్లతో చేపట్టిన వైకుంఠపురం నుండి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వరకు నాలుగు లేల రహదారి విస్తరణ నలభై ఆరు కోట్లతో చేపట్టిన ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుండి ఆటో నగర్ వరకు నాలుగు లేల రహదారిని ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రారంభించారు వీటికి సంబంధించిన శిలా ఫలకాలను పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలోనే నాలుగు లేల రహదారి పనులు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు రహదారిపై సెంట్రల్ లైటింగ్ తో పాటు డివైడర్లపై గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు ట్రాఫిక్ రద్దీ దృష్ట్యా కాలువలపై అధునాతన టెక్నాలజీతో వంతెనల నిర్మాణాలు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు మరి ముఖ్యంగా కాంట్రాక్టర్స్ కూడా మరి హైట్ ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ హైట్ను కూడా మనం కోరిలేట్ చేసుకుంటూ ఎందుకంటే మరి వైకుంఠపురం టెంపుల్లో ఉత్సవ గ్రహాలను ఊరేగించేటప్పుడు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా దాన్ని కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అందరూ సహకరించినందుకు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసినందుకు ఇటు టెక్నికల్గా ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ని అటు ప్రజల్ని తర్వాత దీనికి దీనికి సంబంధించిన ఎవరైతే ఆయా కార్యక్రమాల్లో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గణవర్త సుబ్బయ్య అర్బన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మంగమూరి హరిప్రసాద్ జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాబతులు జయలక్ష్మి సౌపాటి కిరణ్ ఈదర్ వెంకట కోనచల్ కౌన్సిలర్లు మహిళా నాయకులు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు తెనాలి పురపాలక సంఘ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం ప్రశాంతంగా జరిగింది అజెండాలో పొందుపరిచిన పదహారు అంశాలను కౌన్సిల్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన టెండర్ల కేటాయింపుల్లో అధికారుల తీరుపై విపక్ష సభ్యులు మండిపడ్డారు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం కౌన్సిల్ హాల్లో ఉదయం పదకొండు గంటలకు చైర్మన్ పెండాల్ వెంకట్రావు అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అజెండాలో పొందుపరిచిన అంశాలను ఆమోదం కోసం సభ్యుల ముందుంచారు శుక్రవారం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ వెలువడే అవకాశం ఉండటంతో అత్యవసరంగా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పట్టణంలోని పలు అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన టెండర్ల ఆమోదంతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరపు బడ్జెట్ అంచనా జీతభత్యాలకు సంబంధించిన అంశాలను అజెండాలో పొందుపరిచారు ప్రజారోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్న అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల జీతభత్యాల పెంపుదల అంశాన్ని రాటిఫై నిమిత్తం మొదటి అంశంగా అజెండాలో పొందుపరిచారు దీనిపై అధికార పార్టీ సభ్యుడు గుమ్మడి రమేష్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు కోర్టు ఉత్తర్వులు ఉన్నా ఎందుకు రాటిఫై నిమిత్తం అజెండాలో ఉంచారని ప్రశ్నించారు దీనిపై ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రమణ వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు రాటిఫికేషన్ తో పని లేకుండా నేరుగా ఇవ్వవద్దంటూ సూచన చేశారు ఈ గ్లో ఇష్యూ అయింది 
జనవరిలో ఇన్సూర్ చేస్తారు చెప్పేది రెండు వేల పదహారులో జీవో ఇష్యూ అయింది ఆ జీవోలో జనాలు అంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పురపాలక సంఘ సిబ్బంది ఇవ్వని చెప్పి జీవోలు ఇన్సూర్ చేయరా మిగతా వాళ్ళందరూ చిట్టున్నారు వీళ్ళందరూ ఇమ్మని చెప్పేది గొడవ చేయడం వల్ల కొత్తగా జీవో ఇష్యూ చేశారు అని చెప్పి అనంతరం పలు అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి ఒకే కాంట్రాక్ట్ సంస్థ ఎక్కువ శాతం కోడు చేయటాన్ని ప్రతిపక్ష సభ్యుడు తాడివైన రామయ్య ప్రశ్నించారు ఈ అంశంపై కొద్దిసేపు తాడివైన రామయ్యకు ఎంఈ సత్యనారాయణకు మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయి చైర్మన్ జోక్యం చేసుకుని సర్ద చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు మున్సిపల్ సొమ్ము కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని కాంట్రాక్టర్ ఎవరికైనా బీనామీనా అంటూ కౌన్సిలర్ రామయ్య ప్రశ్నించారు మనం అది క్యాన్ చేయాల్సి చేద్దాం అని క్యాన్ చేస్తాం చాలా సందర్భాలు వాళ్ళు ఎక్సెస్ క్యాన్ చేయడానికి నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్ కి ఎలా గ్రాండ్ వర్క్ ఈ గ్రాండ్ వర్క్ మనం ఏ మాత్రం చేసినా ఈ వర్క్ మొత్తం ఉదేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎట్ల పోయింది ఎట్ల రావడం కాదు నేను మీరు రూల్ ప్రకారం అడిగాను రూల్ ప్రకారం అడిగింది అది సూపరింట్ ఆ కాలేజ్ కాదు ఆ కాలేజ్ మన పర్సనల్ వేరే ఎస్సి ఎస్సి పిహెచ్ రాజ తీసుకొచ్చి పెడతాం దగ్గర దగ్గరగా మనకు వచ్చేటప్పటికి పది లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు రూపాయలు లాస్ అవుతున్నాం మరి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల మున్సిపాలిటీ లాస్ అవుతుంది పది లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదకొండు రూపాయలు మరి అంతే అది ఇప్పుడు మనం ఈ వర్క్ కనుక ఏ కారణం చేతనా అనంతరం అజెండా కొనసాగుతూ ఉండగా కౌన్సిలర్లు చిన్న దమయంతి తాడువైన రామయ్య తదితరులు పలు సమస్యలను చైర్మన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు చివరకు అజెండాలోని అన్ని అంశాలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినట్లు చైర్మన్ పెండాల వెంకట ప్రకటించారు కౌన్సిల్ సమావేశం ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సహకరించినందుకు గాను ధన్యవాదాలు తెలియచేశారు ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ విజయసారథి ఎంఈ సత్యనారాయణ ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు జనాల పురపాలక సంఘంలో అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశాం పదహారు అంశాలతో ఈ సమావేశం ఉంది కొన్ని ఏమో మరి వర్కులకి కొన్ని ఏమో గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఉద్యోగస్తుల జీతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ పదహారు కూడా ఏకగ్రీవంగా సభ్యులు కౌన్సిల్ సభ్యులు ఆమోదించారు మరి అన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా జరిగిపోయిందని మీ అందరికీ తెలియపరుస్తూ చాలా తెనాలి పట్టణంలో ఎన్నడూ జరిగిన అభివృద్ధి నాలుగు నెలలలో జరిగిందని ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలియచేశారు అయితాన్ నగర్ పురిపాలెం రోడ్డు ప్రాంతాల్లో జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు పట్టణంలోని రెండో వార్డు పరిధిలోని అయితానగర్ బురిపాలెం రోడ్డులోని అభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో బుధవారం ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు ముందుగా అయితానగర్ హయ్యర్ పేటలో యాభై లక్షలతో నిర్మించదలిచిన కమ్యూనిటీ హాల్ కు ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ముప్పై కోట్ల రూపాయల సిప్పు నిధులతో గోలి డొంక అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు అదేవిధంగా తొంభై ఐదు లక్షలతో బురిపాలెం రోడ్డు నుండి జ్యోతిర పూలే కాలనీ వరకు బీటీ రోడ్డు రెండు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షలతో బురిపాలెం రోడ్డు నుండి జంపల్లి డొంక రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యే అలపాటి శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అలపాటి మాట్లాడుతూ పట్టణంలో ఈ నాలుగున్నరేళ్ల కాలంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఎన్నడూ లేదని అన్నారు సాధారణ నిధులు లేని పక్షంలో సిప్పు నిధుల క్రింద పట్టణంలో విస్తరణ జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరుగుతోందని చెప్పారు అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్లుగా పనిచేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలంతా సహకరించాలని కోరారు మనకి ప్రతి పట్టణానికి అక్కడ ఉన్న జామాష ప్రకారంగా పనుల ప్రకారంగా డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఒక పదిహేడున్నర కోట్లు ఇచ్చారు దాంట్లోనే మనకు అప్పుడు తక్కువ వచ్చినాయనే భావంతో నేను అడిగితే అంటే ఈ అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుకి మొదలు ఇమ్మని అడిగితే అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎంత అవుతుంది అని అనుకుంటే ఒక ముప్పై ఆరు కోట్లు అవుతుందని చెప్పి ఎస్టిమేషన్ వేయడం జరిగింది దాంట్లో ఒక భాగంగా ముందు ఒక పార్ట్ని ఇక్కడ నుంచి అటు బురిపాలెం వెళ్ళే రోడ్డు వరకు కలపడానికి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాము ఆ తర్వాత నాలుగు డివిజన్స్గా చేసాం ఈ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ది నాలుగు అదేంటే అటు నుంచి మన జంపని 
రోడ్ నుంచి అట్లా జంపన్ రోడ్కి వెళ్లేలాగా ఇంకొకటి ఉంది చంద్రాపూర్ దగ్గర టచ్ అయ్యేలాగా బురిపాల నుంచి ఆయా కార్యక్రమాల్లో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు స్థానిక వార్డుల కౌన్సిలర్లు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు గ్రామాల అభివృద్ధి ద్వారానే రాష్ట్ర ప్రగతి సాధ్యమవుతుందని ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అంగల్కుదూర్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేశామని చెప్పారు గ్రామంలో జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు తెనాలి మండల పరిధిలోని అంగల్కుదూర్ గ్రామంలో జరిగిన పలు అభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు గ్రామంలో పద్నాలుగు కోట్ల నలభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలతో చేపట్టదలిచిన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు రెండు కోట్ల రూపాయలతో అంగల్కుదూర్ నుండి గుడివాడ వరకు ఆర్ఎండ్బి రోడ్డు ఒక కోటి పదిహేను లక్షలతో హనుమాయమ్మ డొంక ఐదు కోట్ల ముప్పై రెండు లక్షలతో తెనాలి మండల ప్యాకేజీ ఆరు కోట్ల రూపాయలతో జేఎంజే కళాశాల నుండి అంగల్కుదూర్ సాయిబాబా గుడి వరకు డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులకు గాను ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి శంకుస్థాపనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అంగల్కుదుర్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేశామని చెప్పారు హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవుల శ్మశాన వాటికల దగ్గర నుండి రహదారులు డ్రైన్లు కమ్యూనిటీ హాల్లు వంటివి అనేక అభివృద్ధి పనులు గ్రామంలో జరిగినట్లు చెప్పారు గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందితేనే రాష్ట్రాలు ప్రగతి సాధిస్తాయని ఎమ్మెల్యే తెలియజేశారు అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్న ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పారు ఏది కావాలంటే అది మనం చేసుకున్నాం ఈ గ్రామంలో పంచాయతీ బిల్డింగు ఇట్లా చెప్పుకుంటే పోతే ఏది చేయలేదనేది లేకుండా అన్ని కూడా అందరికీ కూడా అన్ని వర్గాలకి అన్ని వర్ణాలకి మనం పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది ఇది ఒక అభివృద్ధి వైపు చూసే పరిపాలన కింద స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభివృద్ధి ఒక పక్కన సంక్షేమం ఇంకో పక్కన గత ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు ఎన్ని పెన్షన్ ఇచ్చాము ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అన్ని పెన్షన్ ఇచ్చాం వికలాంగులకు కానీ వితంతులకు కానీ వృద్ధులకు కానీ తెల్లకాట్లు అదేవిధంగా ఇచ్చాం చందన బీమా అదే రకంగా చేస్తూ ఉన్నాం పెళ్లి కానుకు కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఏది తీసుకున్నా కూడా సంక్షేమం అభివృద్ధి ఈ రెండు కూడా మనం ముఖ్యంగా కాపులు కాపులకి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటమే కాకుండా ఈబీసీలో ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం జరిగింది ఆయా కార్యక్రమాల్లో జెడ్పీటీసీ అన్నవతుని జయలక్ష్మి ఎంపీపీ కొత్త లక్ష్మి తులసి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గర్వర్త సుబ్బయ్య మాజీ ఎంపీపీ సూర్యదేవ్ వెంకట్రావు వీరవల్లి మురళి ఆలపాటి వెంకట్రామయ్య కావూరు చంద్రమోహన్ కంచెర్ల ఏడుకొండలు గ్రామ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాల అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ఆ పార్టీ నాయకులు షేక్ రహీం పేర్కొన్నారు హర్దిల్ మే వైఎస్సార్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పట్టణంలో పర్యటించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ వివాహం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన హర్దిల్ మే వైఎస్సార్ కార్యక్రమం పట్టణంలో కొనసాగుతోంది పార్టీ మైనార్టీ విభాగం నాయకులు బుధవారం పద్దెనిమిదో వార్డులో పర్యటించారు వార్డులో ప్రతి ఇంటికి వెళుతూ వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోను మైనార్టీ కుటుంబాలకు వివరించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలిపి వైఎస్ జగన్ ని ఆశీర్వదించాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా మైనార్టీ విభాగం నాయకుడు షేక్ గోల్డ్ రహీమా మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలో ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని చెప్పారు ముస్లింలకు నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించిన మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అని పేర్కొన్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించే విధంగా అందరూ సహకరించాలని కోరారు పార్టీ అనేది చూడకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి లబ్ధిదారులకి వాళ్ళకి లభ్య లభ్య చేకూరేదాలు చేశాము అలాగే నిన్న చైర్మన్ గారు అంటున్నారు పెండాల వెంకట్రావు గారు ఐదు వందల మంది డీడీలు తీయాలి లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లు తీసేస్తామంటున్నారు అది చాలా మంది మా దృష్టికి వచ్చింది అది చాలా కఠినంగా ఆయన మాట్లాడటం అనేది పేదవాళ్ళకి యాభై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు అందాలంటే ఎక్కడ అందుతాయండి కొద్దిగా టైం ఇవ్వాలి మీరు మీరు ఐదు వందల మంది పేర్లు తీసేసి కొత్తగా రాస్తామంటే మీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు రాయటానికి ఆ మాట అంటున్నారు మీరు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదించే పేదవాళ్ళు ఉంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఎంత వడ్డీ తాగాలి దానికి చైర్మన్ బాధ్యత వహిస్తూ మూడు సార్లుగా డీడీ కట్టించుకొని ఆ ఐదు వందల మందికి ఇవ్వాల్సిన ఇల్లు ఏ ఒక్కరి పేరు తీసినా కూడా మేము వచ్చి మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర ధర్నా చేస్తాం వాళ్ళ పేర్లు తీయటానికి ఏం లేదు కార్యక్రమంలో మైనార్టీ విభాగం అధ్యక్షుడు దుబాయ్ బాబు సాయిబాబా మాస్టర్ షేక్ అన్సారి పీలు భాషా ఖలీల్ సయ్యద్ దౌలత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఎమ్మెల్యే అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సూచించారు కార్మికుల సంక్షేమం కోసం
కార్మిక శాఖ భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో బుధవారం భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికుల సమావేశం నిర్వహించారు కొత్తపేటలోని పాత ప్రభుత్వ వైద్యశాల ఆవరణలో జరిగిన సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి మాట్లాడుతూ కార్మికులు భీమా చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని చెప్పారు భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులు వృత్తిలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న శిక్షణ శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు భవన నిర్మాణ రంగ వృత్తిలో అనునిత్యం ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలియజేశారు పనుల్లో ఏ రకమైన ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడమే కాకుండా పని చేసే విధానంలో మెలుకుతో కూడినటువంటి పనిని చేసే విధానం మీకు నేర్పిస్తారు పదిహేను రోజులు ఈ పనిని నేర్పించేటప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా అన్నం పెట్టి ఓ మూడు వందల రూపాయలు ఇస్తారు కేవలం మనం ఆ పాట వింటే ఆ మూడు వందలు వస్తాయని చెప్పి వచ్చారనుకో అసలు పనిచేసేవాడు నష్టపోతాడు మీ అందరూ నేను అది కూడా చెప్తాను దీంట్లో ఎవరికైతే ఆ పని చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇది చేస్తుంది ఎవరో పిలుస్తాడు ఒక అయ్యే పిలుస్తాడు ఆవిడ పనికి వెళ్తాం లేకపోతే ఇంకో పనికి వెళ్తాం లేకపోతే ఒక తాపి మేస్త్రి పిలుస్తాడు పనికి వెళ్తాం లేకపోతే ఒక పెయింటర్ పిలుస్తాడు అక్కడ ఒక పనికి వెళ్తాం లేకపోతే అక్కడ ఉన్న చెత్త చదారు వెత్తడానికి ఒక చూడ రమ్మంటారు వెళ్తా ఉంటాం రకరకాల పనులకు వెళ్తా ఉంటాం కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గర్వర్ద సుబ్బయ్య జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాబతులు జయలక్ష్మి ఎంపీపీ కొత్త లక్ష్మి తులసి కార్మిక శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ముందుకు సాగాలని గుంటూరు ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ విజయబాబు పేర్కొన్నారు విఎస్ఆర్ ఎన్విఆర్ కళాశాలలో జాతీయ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ఆయన హాజరై ప్రసంగించారు విఎస్ఆర్ ఎన్విఆర్ కళాశాల ఇంగ్లీష్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో బుధవారం జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నీడ్ ఆఫ్ ది హవర్ అనే అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సుకు గుంటూరు ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల ఇంగ్లీష్ విభాగ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ కె విజయబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ నిరంజన్ రావు అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో విజయబాబు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు వ్యక్తిగత నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు నైపుణ్యం అనేది విద్యార్థులకు ఎంతగానో అవసరమని అన్నారు ప్రస్తుతం ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యక్తిగత నైపుణ్యం తప్పనిసరని పేర్కొన్నారు When I take this survey to the teachers once again, they say, we have so many restraints. We have to cover the syllabus. We have timelines. We have semester exams. How can we focus on skill development? Yes. Both the arguments are justifiable. I am invited here to talk or speak on skill development as the need of the earth. People have been talking and talking about skill development but skills are not being developed. Right? Kalasal correspondent Nanapanen Sudhakar Matladatu Vidyar Dhulu Vekthikata Kramu Sekshna Kali Undala Ni Chepparu Lakshya Sadhana Dissega Munduku Sagyanduku Prethni Chala Ni Suchi Ncharu భారతదేశం ఆ రకంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి మీకు తెలిసిన తెలిసిన విషయమే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మనిషి యొక్క ఐక్యూ ఎంతవరకు ఉంటుంది లేకపోతే యువతలో ఎంత ఐక్యూ ఉంటుంది దాన్ని సద్వినియోగపరచుకుని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఎంత తేలిందో అనే విషయం మనం ప్రతి దృశ్యం చూస్తున్నాం అటువంటి నేపథ్యంలో మనకి ఈ యొక్క స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకోవటం చాలా అవసరం మనం కూడా కళాశాలలో ప్రసన్న బాగా చెప్పినట్టుగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ వారి ఆధ్వర్యంలో మనం కూడా సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సదస్సులో ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి రీసోర్స్ పర్సన్ ప్రసన్న కుమార్ పీజీ కోర్సుల డైరెక్టర్ ఎన్ సూర్యకుమారి కళాశాల ఏఓ ఎన్ సుగుణ ఇంగ్లీష్ అధ్యాపకులు ఎం సుధారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు సిలబస్ పై అవగాహన కలిగి ఉండాలని శాసన మండలి మాజీ సభ్యులు కేఎస్ లక్ష్మణరావు సూచించారు గ్రూప్స్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ఉచిత అవగాహన సదస్సులో కేఎస్ లక్ష్మణరావు పాల్గొని ప్రసంగించారు కొత్తపేటలోని ఎన్జీఓ కళ్యాణ మండపంలో గ్రూప్ టూ మరియు త్రీ పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ఉచిత అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు బుధవారం సాయంత్రం ఏర్పాటు చేసిన సదస్సుకు మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు లక్ష్మణరావు మాట్లాడుతూ అభ్యర్థులు సిలబస్ పై పట్టు కలిగి ఉండాలని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా వార్తాపత్రికలు చదవాలని చెప్పారు గత పరీక్షలు ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలించాలని 
పోటీ పరీక్షల్లో వస్తున్న మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తుండాలని సూచించారు గ్రూప్ టూ పోస్టులు నాలుగు వందల నలభై ఆరు ప్రకటిస్తే సుమారు నాలుగు లక్షల మంది అభ్యర్థులు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అలాగే గ్రూప్ త్రీ వెయ్యి పోస్టులు ప్రకటిస్తే సుమారు ఐదు లక్షల మంది అభ్యర్థులు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అందువల్ల ఈ పోటీలో అభ్యర్థులు ఎంపిక కావాలంటే వారు చాలా కష్టించి పనిచేయాలి ముఖ్యంగా నాలుగు అంశాలు వాళ్ళ దృష్టిలో ఉండాలి ఒకటి సిలబస్ మీద పట్టు సంపాదించాలి రెండు పాత ప్రశ్నాపత్రాలు అధ్యయనం చేయాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కొన్ని స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ పుస్తకాలను చదువుతూ వాళ్ళు సొంత నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నాలుగు అవగాహనతో చదవాలి ఈ అంశాలు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు మాత్రమే పరీక్షలో విజయం సాధించగలుగుతారు అందువలన ఈరోజు ఈ అవగాహన సదస్సు ద్వారా ఈ అన్ని అంశాల మీద ముఖ్యంగా ఈ పరీక్షల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆంధ్ర చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్ట సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి వీటి మీద అభ్యర్థులకి ఈరోజు అవగాహన కల్పించి కొంతమేరకు మెటీరియల్ ఇవ్వడానికి కూడా సదస్సు నిర్వాహకులు కుర శ్రీనివాసరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అంశాలు భౌగోళిక అంశాలు గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలను వివరించారు అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలకు సంబంధించిన అంశాలను ఏ ఉమామహేశ్వరరావు తెలియచేశారు కార్యక్రమంలో డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ రావు యుటిఎఫ్ ప్రచురణల కమిటీ కన్వీనర్ మల్లేశ్వరరావు యుటిఎఫ్ సీనియర్ నాయకులు సూర్యప్రకాశ్ రావు యుటిఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి శాంతారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి తెనాలిలో శంకుస్థాపనల కోలాహలం నూట యాభై కోట్ల పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి పర్యాటక కేంద్రంగా ఆంధ్ర పేరిస్ తెనాలి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి వెల్లడి కాలువలపై నూతన వంతెనలు ప్రారంభం ప్రశాంతంగా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం అజెండాలోని పదహారు అంశాలు ఆమోదం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం హెల్లో బిజీ పీపుల్ సో ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా అది ఇన్ కేసు మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారనుకోండి నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి